नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टॉपिक अभी तक हो चुके फाइव हो गए ये नंबर कितना है सिक्स ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो सुनिए आप ध्यान से <coughs> देखो सुनिए ध्यान दीजिए आपने जब मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे तो आपने मुझे ऐसे बताया था कि ये एक ग्लास रॉड है और ये ग्लास रॉड को जब मैं सिल्क क्लॉथ पर रब करता हूँ और जब किसी दूसरी चार्ज बॉडी के पास लेकर आता हूँ तो ये उसको क्या कर लेता है अट्रैक्ट तो इसको उसके पास जाना पड़ता है लेकर आने के लिए या दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है दूर से ही कर लेता है ठीक है एक बात किसी दूसरी बॉडी को ये क्या करता है अपने पास जब मैं इसको लेकर जाता हूं तो उसको क्या कर देता है रिपेल तो इसको ऐसे करके जाना पड़ता है या दूर से ही रिपेल कर देता है दूर से ही रिपेल कर देता है ये बात आई समझ में तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चार्ज बॉडी के पास एक ऐसा मैजिकल पावर होता है जिससे वह दूर से ही चीजों को खींच लेता है और दूर से ही क्या कर देता है रिपेल कर देता है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ठीक है तो हमने ऐसा सोचना शुरू किया कि अगर मैं किसी बॉल को हाथ में लू बॉल और उस बॉल को मैं यहां से फेंक दू तो फेंकने पर क्या होगा वो बॉल कहां चली जाएगी अर्थ पर गिर जाएगी ठीक है तो क्या अर्थ उसको उठाने के लिए ऊपर आती है या अर्थ अपनी जगह पर रहती है और वहीं से खींच लेती है वहीं से खींच लेती है कभी भी अर्थ ऊपर नहीं आती उसको खींचने के लिए ठीक तो ऐसी ही पावर हमें किस में देखने को मिलती है अर्थ में आपने देखा इस चौक को अगर मैं यहां से छोड़ दूं तो कहां गिरेगी नीचे अर्थ उसे अर्थ ऊपर नहीं आई उसको लेने के लिए लेकिन वहीं से खींच लिया तो जैसी पावर अर्थ के पास होती है ऐसी ही पावर किसके पास होती है चार्ज के पास ठीक है तो अर्थ की उस पावर का आपने क्या नाम रखा था तो आंसर है ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड आपने उसको फील्ड नाम दिया था ठीक है ना ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी हेल्प से वो चीजों को खींच लेती है ग्रेविटेशनल फील्ड की हेल्प से मतलब कि अगर मैं अर्थ के अर्थ के बाहर किसी एक बॉडी को यहां पर फेंकू छोड़ दू बॉल को ले जाकर तो क्या वो बॉल अर्थ पर आकर गिरेगी आंसर है नो क्यों क्योंकि वो उसके किस में नहीं है ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है ठीक है अगर मैं सर यहां पर छोड़ू तो अर्थ सरफेस पर तो हाँ वो उसको खींच लेगी अपनी तरफ क्योंकि वो उसके किस में है ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो इसका मतलब अर्थ का जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसके अंदर या उसकी सरफेस पर जब कोई बॉडी होती है तो वो उस पर एक फील्ड लगाती है एक फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स और उसको अपनी तरफ खींच लेती है ठीक है जब उस फील्ड से बाहर वो कुछ भी बॉडी होती है स्पेस में तो वो उसको नहीं खींच पाती तो इसी तरह से हमने सोचना शुरू किया कि जो चार्ज होता है वो चार्ज भी कुछ ऐसे ही काम करता होगा कैसे देखिए सुनिए ध्यान से मैंने यहां पर एक चार्ज रखा पॉजिटिव चार्ज ठीक है मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने सोचा कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो चार्ज एक दूसरे को पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते होंगे रिपेल सेम चार्ज क्या करते हैं रिपेल करते हैं तो मैंने सोचा ये इसको रिपेल करेगा इसने नहीं किया <coughs> इसने नहीं किया तो मैंने कहा अच्छा एक काम करता हूं इसको यहां से उठाता हूं और यहां लेकर आता हूं मैंने कहा अब करेगा नहीं किया फिर मैंने सोचा चलो अब मैं इसको यहां पर रख देता हूं अब इसने इसको रिपेल किया तो इसका मतलब यह है कि पहले तो ये यहां पर था यहां पर था ए पोजीशन पर था बी पोजीशन पर था रिपेल नहीं करता था लेकिन सी पोजीशन पर जैसे ही रखा अब ये इसको क्या करने लग गया रिपेल करने लग गया तो इसका मतलब यह है कि जो इसके रिपेल करने की पावर है वो कहां पर है सी तक है और सी के बाद यह रिपेल नहीं कर पाता है तो इसका मतलब जो इसका फील्ड है जो इसका पावर है वो एक पर्टिकुलर रीजन में काम करता है एक पर्टिकुलर जगह पे काम करता है उसके बाद वो काम नहीं करता है ठीक है इसी तरह से मैंने सोचा कि ये एक नेगेटिव चार्ज रखा एक नेगेटिव चार्ज को मैंने यहां रखा ठीक है ये इसको ना तो अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल इसको रिपेल ये नहीं कर रहा है इस पॉजिटिव चार्ज को यहां रखा इसको भी ये क्या नहीं कर रहा अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या निकालोगे आप हाँ कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही मैं इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूं ठीक है 
तो अब ये इसको क्या करने लगता है अट्रैक्ट करने लगता है इसका मतलब किसी भी जैसे अर्थ का एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके बाहर वो चीजों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है इसी तरह से चार्ज का भी एक पर्टिकुलर फील्ड होता है जहां पर वो दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है उस फील्ड के बाहर अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाता है ये बात आई आपको समझ में ठीक तो इसका मतलब इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इतना इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इतना सो वॉट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन विच अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल अनादर बॉडी है ना इट इज द रीजन और फील्ड क्रिएटेड बाय अ चार्ज बॉडी इन विच दिस चार्ज बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल अनादर बॉडी ये बात आई आपको समझ में ठीक सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो सब काम कर पाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर नहीं कर पाएगा ठीक है तो यहीं से हमने इसकी डेफिनेशन बना ली लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी दिस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर इज इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनादर चार्ज बॉडीज इलेक्ट्रिक फील्ड आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म को समझने के लिए पहले हमें ये समझना चाहिए कि पोटेंशियल कैसे कहते हैं फिर इसके बाद हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कहते हैं ठीक है अच्छा पोटेंशियल जो टर्म है इससे आप डेली लाइफ में क्या समझते हो पोटेंशियल टर्म से हाँ कैपेबिलिटी आप कहते हो क्या कैपेबिलिटी है ना मेरे पास कितनी कैपेबिलिटी है या हम कहते हैं मेरे पास कितना पोटेंशियल है लेकिन फिजिक्स में इसका मीनिंग कैपेबिलिटी से ना लगाकर हम दूसरे तरीके से समझते हैं इसको और पोटेंशियल को अगर आप आगे से कभी कोई पूछेगा तो आप क्या आंसर दोगे कि पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल को हम फिजिक्स में किस तरह से लेते हैं एनर्जी अगर मैं कह रहा हूँ कि इस जगह पर पोटेंशियल ज़्यादा है है ना तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि वो उस जगह पर एनर्जी ज़्यादा है ठीक है एक जगह पर पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब वहाँ पर एनर्जी कम है ठीक है जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है उसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल क्या कहते हैं हाई पोटेंशियल जहाँ पर एनर्जी या पोटेंशियल कम है उसको हम क्या कहते हैं लो पोटेंशियल ठीक है तो पोटेंशियल भी दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है एक तो होता है क्या हाई पोटेंशियल हाई पोटेंशियल का मतलब समझ में आ रहा है सबको जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी और दूसरी चीज़ क्या होती है सर लो पोटेंशियल जी ठीक है तो हाई पोटेंशियल मीन्स ज़्यादा एनर्जी लो पोटेंशियल मीन्स कम एनर्जी ओके चीज़ें हमेशा किधर से किधर की तरफ चलती हैं तो आंसर है अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हायर टेम्परेचर से किधर चलता है लोअर टेम्परेचर की तरफ चलेगा हमेशा ऐसा ही ठीक है ना आप एक रॉड लो और रॉड के इस एंड को गर्म करो हीट कर दो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर तो गर्म नहीं किया था मैंने हीट तो यहाँ किया था थोड़ी देर बाद मैंने इसको पकड़कर देखा तो ये यहाँ पर भी हॉट है तो इसका मतलब जो हीट थी वो इधर से इधर ट्रांसफ़र हुई यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो गई ठीक है तो हीट किधर से किधर फ्लो होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ठीक है फिर से वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा वाटर रखा हुआ है ये ठीक है ये फ्लो नहीं कर रहा है ठीक है ना तो अगर मैं इसमें पानी को भर दूं और इसको ऐसे पकड़ के रखूं, तो वाटर फ्लो नहीं करेगा ये बात आप जानते हो क्यों फ्लो नहीं कर रहा है सर क्योंकि ये अर्थ सरफेस से ये वाली हाइट और ये वाली हाइट कैसी है अभी सेम दोनों हाइट कैसी हैं सेम हाइट पर है ठीक है इसको मैंने ऐसा कर दिया ऐसा अगर मैं करूँगा तो अब वाटर क्या करने लगेगा फ्लो करने लगेगा क्योंकि ये वाली हाइट ज़्यादा हो गई और ये वाली हाइट कम हो गई तो अब वाटर क्या कर रहा है फ्लो कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है तो आंसर है ज़्यादा वाली हाइट से कम वाली हाइट की तरफ फ्लो कर रहा है तो चीज़ें हमेशा हाई से किधर जाती हैं लो की तरफ 
ठीक है तो इसी तरह से अगर पोटेंशियल की भी बात करें तो या पोटेंशियल मतलब एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी भी किधर से किधर चलती होगी तो आंसर है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ या हम फिजिक्स की टर्म में कहें तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ठीक है ये बात समझ आई ओके इन दोनों टर्म को हम कहीं ना कहीं आज की क्लास में यूज करेंगे और वो आपको अब समझ में आ गए कि हाई और लो का क्या मीनिंग है ओके अब पोटेंशियल का दूसरा मीनिंग सुनिए पोटेंशियल मींस एनर्जी ओके पोटेंशियल किसका होता है ठीक है तो आप कहेंगे पोटेंशियल होता है एक लोकेशन का किसका होता है लोकेशन का जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास नाइन्थ में भी दिया था आपको याद है इसका एग्जाम्पल मैंने ये दिया था कि गुड़गांव में सेक्टर फोर में जो एक स्वीट्स की दुकान है वो स्वीट्स की दुकान एक पर्टिकुलर जगह पर चल रही है वहाँ पर उसकी जो प्रॉफिट का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वहाँ बहुत ज़्यादा है हम कहते हैं वो दुकान बहुत ज़्यादा चलती है है ना लेकिन वही दुकान मैं किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देता हूँ तो मैंने देखा दुकान वही शॉप वही है लेकिन वो वहाँ पर नहीं चल रही है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी इसका जो पोटेंशियल है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर फोर में ज़्यादा है और यहाँ पर सेक्टर फाइव में कम है ऐसा कहते हो आप ये बात आ रही है आपको समझ में एक पर्टिकुलर जगह पर ज़्यादा है एक पर्टिकुलर जगह पर उसका पोटेंशियल चलने का चलने का मतलब प्रॉफिट होने का पोटेंशियल कम है तो पोटेंशियल किसका होता है लोकेशन का किसका होता है लोकेशन का ठीक है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी आपने ये पढ़ा था कि अगर कहीं पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या होगा एक फील्ड ये हमने पढ़ लिया और वो फील्ड कैसा दिखाई देता है बताओ हाँ रेडियली आउटवर्ड ऐसा दिखाई देता है ये ठीक है ये हमने इस चार्ज का फील्ड बना लिया ऐसा ये ओके ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उसको क्या करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आया तो ये उसको क्या करेगा रिपेल अगर नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है ठीक है <laughs> तो सोचो अब हम जितनी भी बातें करने वाले इस चैप्टर में वो कन्वेंशनल करंट की करेंगे एक बात ध्यान रखना किसकी करेंगे कन्वेंशनल करंट की और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमने क्या बनाई है पॉजिटिव से नेगेटिव ठीक है तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं हम क्या कहेंगे कौन फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज कौन फ्लो कर रहा है और ये हमने माना है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है एक्चुअल में क्या कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है और उस करंट का क्या नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और हमने अपने कन्वीनियंट के लिए ये मान लिया कि कन्वेंशनल करंट में जो फ्लो करता होगा वो कौन होता होगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में अगर कभी भी धोखे से कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो ये इसको क्या कर देगा रिपेल रिपेल करने का मीनिंग ये है कि ये इस पर क्या लगा देगा एक फोर्स क्या लगा देगा और जब ये इस पर एक फोर्स लगाएगा और फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस कर देगा तो हम क्या कहेंगे इसने इस पर क्या कर दिया एक वर्क वर्क इक्वल्स टू फोर्स इन तो इसका मतलब इसने इस पर फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करा दिया तो इस चार्ज ने इस पर क्या कर दिया एक वर्क कर दिया ठीक है ये बात आई आपको समझ में अच्छा मुझे क्या करना है इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई एक चार्ज को यहां पर रख दू है ना तो वो चार्ज यहां पर टिक पाएगा क्या नहीं नहीं टिक पाएगा सर क्यों अगर कहीं से ये चार्ज आ गया तो ये क्या कर देगा इसको रिपेल करके बाहर भेज देगा रिपेल किया और बाहर निकाल दिया ठीक है ना तो ये यहां से टिक नहीं पाएगा क्यों नहीं टिक पा रहा है सर ये कारण क्या है तो उसका कारण सुनो आप ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक पॉजिटिव चार्ज बनाया और इसके सामने अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज बना दूं एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज ये और दोनों चार्ज अभी थोड़ी देर के लिए इक्वल मान लो कैसे मान लो इक्वल मान लो ये पॉजिटिव चार्ज क्या अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा आंसर है हाँ बनाएगा ठीक है ये पॉजिटिव चार्ज क्या अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा हाँ बनाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा ये दोनों हमेशा एक दूसरे से कैसे रहेंगे दूर रहेंगे ठीक है तो हम ये देखना चाहते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है किसकी स्ट्रेंथ कम है तो उसके लिए हमने एक तरीका बनाया इस वाले चार्ज को बहुत छोटा कर दो क्या कर दो 
बहुत छोटा कर दो सच दैट कि जब ये छोटा वाला चार्ज इसके सामने रखा जाए तो ये इसको ना हिला पाए ना हिला पाए इसका मतलब समझ में आ रहा है अगर दो पॉजिटिव चार्ज ये बराबर जो स्ट्रेंथ के थे अगर सामने सामने रखे जाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे रिपेल ठीक है अब मैंने क्या किया एक बड़ा चार्ज रखा और एक इतना छोटा चार्ज रखा कि ये इसको नहीं हिला सकता लेकिन ये इसको रिपेल कर सकता है ठीक तो ऐसा चार्ज जो बड़ा वाला चार्ज है इसका नाम हमने रख दिया क्या सोर्स चार्ज क्या नाम रख दिया प्यारे बच्चों सोर्स चार्ज क्या नाम रखा जो बड़ा हैवी बड़ा वाला चार्ज है और जो बिल्कुल छोटा सा चार्ज है वो भी पॉजिटिव है लेकिन बहुत छोटा सा है इसका मतलब आप ऐसे लगा लो कि अगर इस पर हंड्रेड चार्ज है हंड्रेड कूलोम चार्ज तो इस पर मैंने लिया जीरो पॉइंट वन कूलोम चार्ज इसके मुकाबले ये कैसा है बहुत छोटा है ये बात आ रही समझ में तो ये तो इसको रिपेल कर पाएगा हिला देगा फोर्स लगा देगा लेकिन ये इसको नहीं हिला पाएगा फोर्स नहीं लगा पाएगा तो जो मेन फोर्स लगाने वाला है वो कौन सा वाला चार्ज है ये चार्ज और इसका मैंने क्या नाम रखा सोर्स चार्ज ठीक है और जिसको जो छोटा वाला चार्ज है उस पर मैं टेस्टिंग कर रहा हूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां है ऐसे रख रख के देख रहा हूं इसलिए मैंने इस चार्ज का क्या नाम रख दिया टेस्ट चार्ज ठीक है टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज में डिफरेंस समझ आया सोर्स चार्ज क्या होता है सोर्स चार्ज ये है जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है टेस्ट चार्ज क्या होता है टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जो हम यहां पर रख रख के देखेंगे क्या यहां पर रखने पर ये इसको रिपेल कर रहा है तो आंसर आया नहीं कर रहा है इसका मतलब यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ठीक है फिर हमने टेस्ट चार्ज को यहां रखकर देखा क्या ये रिपेल हो रहा है तो आंसर है नहीं कर रहा इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नहीं है फिर हमने यहां पर रखा अब ये इसको रिपेल कर रहा है इसका मतलब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है ठीक तो हम उस चार्ज से छोटे वाले चार्ज को रख रख कर देख रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां फैला हुआ है इसलिए हमने उस चार्ज का क्या नाम रख दिया है टेस्ट चार्ज ये बात आई समझ में ठीक अब देखिए सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज ये दोनों मिलकर क्या कहानी बना रहे हैं वो सुनिए आप यहां से ये एक चार्ज है ठीक है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैला हुआ है ओके इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इतना बड़ा बनाया आपको समझाने के लिए ठीक है एक कहीं पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू ये भी कैसा है पॉजिटिव कैसा है पॉजिटिव चार्ज ठीक है ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अभी कैसा रखा हुआ है बाहर रखा हुआ है ठीक है तो आपने पूछा सर बाहर रखा हुआ है कहाँ रखा हुआ है तो मैंने कहा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कहीं पर भी स्पेस में जो भी जगह हो उसका आप क्या नाम रख दो इंफिनिटी क्या नाम रख दो प्यारे बच्चों इंफिनिटी ठीक तो अभी ये टेस्ट चार्ज कहां पर रखा हुआ है इंफिनिटी पर इंफिनिटी का मतलब समझ रहे हो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जितनी भी जगह है स्पेस है वो सब कुछ क्या है इंफिनिटी ठीक है तो ये इंफिनिटी पर रखा हुआ है अभी ओके क्या ये इसको रिपेल करेगा आंसर है नो ये इसको रिपेल नहीं करेगा ठीक है अगर ये चार्ज यहां पर आ जाए तो क्या ये इसको रिपेल करेगा तो आंसर है हाँ रिपेल करेगा लेकिन क्या ये चार्ज अपने आप से यहां आ सकता है नहीं नहीं आ सकता क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या देनी पड़ती है एनर्जी ठीक है तो ये अपने आप से नहीं आ सकता तो इसका मतलब ये है कि मुझे इंफिनिटी से इसको यहां पर क्या करना पड़ेगा लाना पड़ेगा और लाने के लिए मुझे इस चार्ज पर क्या करना पड़ेगा एक वर्क कराना पड़ेगा ठीक है तो मैं क्या करने वाला हूं सुनिए ध्यान से इसे इंफिनिटी से पकड़ूंगा अपने हाथ में इसको चार्ज को मैंने इंफिनिटी से अपने हाथ में पकड़ा और पकड़कर कहां पर लेकर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर ठीक है तो मैंने यहां से इसको पकड़ा और यहां लेकर आ गया ए पॉइंट पर ये ठीक ये बात आई समझ में इंफिनिटी से मैंने इसको पकड़ा और यहां पर लेकर आया तो मैंने इस चार्ज पर क्या कर दिया वर्क डन ठीक है वर्क जो होता है वो ऑलवेज किस में कन्वर्ट होता है या किसके इक्वल होता है तो ये नाइन्थ लेवल पर हम पढ़ के आए हैं कि सर अगर आप कभी यूजफुल वर्क करोगे तो वो 
वहाँ पर क्या कम होती जाएगी और अगर आप यूजफुल वर्क नहीं करोगे तो क्या सेफ होती रहेगी एनर्जी ठीक है इस बात का मीनिंग हमने ये पढ़ा था आपको याद होगा मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया था एक स्टूडेंट को यहाँ से इस बोर्ड से लेकर यहाँ तक जाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में सपोज करो उसकी टेन जूल एनर्जी लगती है कितनी एनर्जी टेन जूल एनर्जी लगती है अगर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलकर जाता टेन जूल एनर्जी लगती ठीक है अच्छा अब मैंने क्या किया उसको बोला कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओ तो उसने टेन जूल एनर्जी खर्च कर दी टोटल एनर्जी आप सपोज करो उसके पास अभी कितनी है ट्वेंटी जूल टोटल एनर्जी पहले स्टार्टिंग में कितनी थी 20 जूल और मैंने उसको बोला कि इस बोर्ड के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाओ तो उसकी कितनी एनर्जी खर्च हो गई 10 जूल कितनी बच गई उसके पास ठीक है 10 जूल 10 जूल खर्च हो गई और 10 बच गई उसके पास अगर फिर से अब इसी कंडीशन को लेकर चलते हैं स्टार्टिंग में इसके पास कितनी एनर्जी है ट्वेंटी जूल अब मैंने उसको ये नहीं कहा कि आप चल जाओ मैंने उसको गोद में उठाया और गोद में उठाकर बोर्ड के दूसरे कॉर्नर तक ले गया ठीक है अब मैंने उठाकर उसको ले गया तो किसकी एनर्जी खर्च हुई मेरी उस स्टूडेंट की कोई एनर्जी खर्च हुई क्या नहीं हुई तो इसका मतलब अब मैं जब बोर्ड के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर उसे लेकर जाऊंगा तो बताओ उस पाइम उसके पास कितनी एनर्जी होगी तो आंसर है सर उसने कोई काम नहीं किया ट्वेंटी जूल यहां पर है बोर्ड के इस कॉर्नर पर जाएगा तो तब भी उसके पास कितनी होगी ट्वेंटी <laughs> जूल क्योंकि काम तो आपने किया आप गोद में उठाकर ले गए उसको पहले क्या हो रहा था यहाँ पर 20 जूल थी लेकिन वो चलकर गया तो 10 जूल खर्च कर ली अब यहाँ पर कितनी रह जाती थी 10 जूल और आप गोद में उठाकर ले गए तो यहाँ पर कितनी हो गई 20 की 20 बनी रही तो 20 की 20 ही रही इस बात का मीनिंग आपने ऐसे निकालना शुरू कर दिया कि अगर मैंने उस पर वर्क करा दिया तो मैंने उसकी कितनी एनर्जी सेव कर दी टेन जूल अदरवाइज कितनी रह जाती यहाँ पर है ना कम हो जाती है ना इतनी लेकिन अभी मैंने इतनी कम नहीं होने दी तो इसका मतलब इतनी एनर्जी उसके अंदर मैंने क्या कर दी स्टोर क्या करके वर्क करा के अगर मैंने उस पर वर्क करा दिया तो इस पर कितनी एनर्जी इस टाइम मैंने स्टोर कर दी है टेन जूल तो इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पर जब हम वर्क कराते हैं तो वो वर्क एज आ एनर्जी वहां पर क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है यह बात आई आपको समझ में सबको क्लियर हुआ ठीक ओके okay, तो आप मुझे एक बात बताइए अगर मैं इस चार्ज को यहां से पकड़ूं और पकड़कर यहां पर लेकर आऊं तो मैं इस पर एक वर्क कर रहा हूं वो वर्क एज आ एनर्जी इसमें क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा ठीक है तो मान लो कि इस ए पॉइंट पर जब मैं इस चार्ज को लेकर आता हूं तो इसमें फाइव जूल एनर्जी स्टोर हो गई कितनी फाइव जूल एग्जाम्पल के लिए ठीक है <laughs> ये इस पर <laughs> एक फोर्स लगाता था अगर ये किसी भी तरह से यहाँ आ जाता था तो ये इस पर फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करा देता था अब ये इसको डिस्प्लेस नहीं करा पाएगा क्यों क्यों नहीं करा पाएगा डिस्प्लेस क्योंकि अब इसके पास क्या आ गई है एक एनर्जी एक एडिशनल एनर्जी है जिससे ये उसको जो वो फोर्स लगा रहा है उसको वो अपोज करता रहेगा और यहाँ पर बना रहेगा अब ये इसको रिपेल नहीं कर पा रहा कर तो रहा है लेकिन अब आगे नहीं बढ़ा पा रहा उसको क्योंकि उसके पास क्या है एक एडिशनल एनर्जी ठीक है अब फिर से मैंने इस चार्ज को पकड़ा और इसे पकड़कर यहां पर लेकर आया यहां पर बी पॉइंट पर ठीक है बी पॉइंट पर अगर मैं लेकर आऊंगा तो ये बी पॉइंट पर जब मैं इसको रखूंगा तो ये यहां पर जब रखा होगा तब ज्यादा फोर्स लगाएगा या यहां पर जब रखा होगा तब ज्यादा फोर्स लगाएगा बताइए कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो आंसर है जिधर चार्ज होगा चार्ज के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगी फोर्स लगाने की तो किस पॉइंट पर ये ज्यादा फोर्स लगाता होगा ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर बी पॉइंट पर अगर मैं यहां पर लेकर आऊं सी पॉइंट पर अगर चार्ज को लाकर रख दूं तो वो सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किससे सोर्स चार्ज से तो सोर्स चार्ज सबसे ज्यादा फोर्स कब लगा पाएगा जब वो कहां पर लाकर रखा जाए सी पॉइंट पर ठीक है ना और उससे कम बी पॉइंट पर उससे कम ए पॉइंट पर ठीक ये बात आई समझ में तो मैंने जब इसको वर्क लगाकर एनर्जी दे दी थी अब मैंने इसको मैंने सोचा इसको यहां से यहां लेकर जाता हूं तो जब मैं यहां से यहां लेकर जाऊंगा तो ये इस पर क्या करा रहा होगा फोर्स और उसके अगेंस्ट अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा वर्क कहां से कहां लाने में ए से बी तक लाने में आया ना ठीक समझ में आ रही है बात यहां पर यह क्या कर रहा होगा बी पॉइंट पर अगर मुझे लेकर जाना है तो मैं तो इसको लेकर चल दिया ऐसे हाथ में लेकर ठीक ऐसे और ये इस पर क्या कर रहा होगा 
फोर्स लगा रहा होगा तो मुझे इसके इसके फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा होगा वर्क अब मैं फिर से वर्क करा रहा हूं तो फिर से क्या होगा एक एनर्जी यहां पर स्टोर हो जाएगी ठीक तो वो एनर्जी मैंने कहा कि यहां से यहां तक लाने में और एडिशनल वर्क करा दिया तो अब फाइव जूल तो पहले से थी अब फाइव जूल और आ गई अब कितनी हो गई टेन जूल ठीक है अब फिर मैंने सोचा कि मैं इसको बी पॉइंट से भी आगे इधर की तरफ ले जाना चाहता हूं ठीक है अब आप फिर से सोचिए अगर आप बी पॉइंट से स्टेज चार्ज को क्यू की तरफ लेने की लेकर जाएंगे तो क्यू इस पर क्या करेगा एक फोर्स लगाएगा अपोज करेगा और मुझे इसके फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा फिर से एक वर्क और फिर से वर्क करूंगा तो फिर से वो वर्क एज आ एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा तो अब टेन जूल की जगह यहां पर कितना हो जाएगा बताओ फिफ्टीन जूल ठीक है ये बात आई समझ में अब अगर आपको यह बात समझ में आई तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए इस टेस्ट चार्ज को मैं हाथ में पकड़ूं और हाथ में पकड़कर सीधा ए पर लाकर रखूं तो बताओ कितनी एनर्जी आ जाएगी उसके पास तो आंसर है सर बोर्ड पर लिखी हुई है कितनी अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए इस टेस्ट चार्ज को मैं हाथ में ऐसे पकड़ूं और पकड़कर डायरेक्ट सी पॉइंट पर लेकर जाऊं बताइए कितनी एनर्जी आ जाएगी उसके पास तो आंसर कितना फिर से इस टेस्ट चार्ज को मैंने पकड़ा और पकड़कर कहां पर लेकर आ जाऊं डायरेक्टली ए पॉइंट पर नहीं डायरेक्टली कहां पर लेकर आऊं बी पॉइंट पर तो बताइए कितनी जूल एनर्जी होगी टेन जूल लगानी पड़ेगी क्योंकि मैं जितने पास लेकर जाऊंगा उतना ही पास ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा इसको अंदर ले जाने में वर्क करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगी एनर्जी फिर से अगर आपको यह बात समझ आ गई तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए ये जो मेरे हाथ में टेस्ट चार्ज है इसको पकड़कर अगर मैं किसी पॉइंट डी पर लेकर जाऊं टेस्ट चार्ज को पकड़कर किसी पॉइंट डी पर लेकर जाऊं तो बताइए यहां पर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इससे ज्यादा होगी कि कम होगी ज्यादा होगी ठीक है हमने एग्जाम्पल के लिए लिख लिया कितना ट्वेंटी जूल ठीक है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब टेस्ट चार्ज को पकड़कर किसी एक पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो वहां पर जो एनर्जी होती है वो एक फिक्स एनर्जी है कितनी यहां पर कितनी है फाइव जूल तो आपने ऐसे पढ़ना शुरू किया कि ए पॉइंट पर लेकर आओगे तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी बी पॉइंट पर लेकर आओगे तो एनर्जी कितनी होगी टेन जूल सी पर फिफ्टीन डी पर तो आप किसकी एनर्जी बोल रहे हो ये पॉइंट की एनर्जी किसकी एनर्जी बोल रहे हो पॉइंट की एक लोकेशन की एनर्जी बोल रहे हो ये बात आ रही है आपको समझ में तो आप बार बार एक ही टर्म यूज कर रहे हो कि फाइव जूल एनर्जी है किसकी पॉइंट ए की अब इसको एनर्जी की जगह फिजिक्स में हमने क्या कहना शुरू किया पोटेंशियल तो फिर से पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है टेन जूल ये बात आई आपको समझ में तो पॉइंट ए का अपना एक पोटेंशियल होता है पॉइंट बी का अपना एक पोटेंशियल होता है सी का एक पोटेंशियल होता है डी का एक पोटेंशियल होता है ठीक है जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर तब क्या होता है तो आंसर है वो पोटेंशियल चेंज हो जाता है क्या हो जाता है चेंज हो जाता है और वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट हो जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस फिर से एक टेस्ट चार्ज को पकड़ो और पॉइंट ए पर लेकर आओ तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है तो आंसर है सर यहां पर क्रिएट हो जाएगा एक पोटेंशियल एनर्जी लेकिन अगर आप ए पॉइंट से बी की तरफ गए तो इस पोटेंशियल में क्या आ जाएगा एक चेंज जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा एक पोटेंशियल डिफरेंस अब क्योंकि आप इतनी देर से ये सारी बातें चार्ज के बारे में कर रहे हो तो ये जो पोटेंशियल है इसका नाम आप ये रख लो कैसा पोटेंशियल और इस पोटेंशियल डिफरेंस का जो यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इस पोटेंशियल डिफरेंस का आप क्या नाम रख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है बताइए यहां से यहां तक जाने में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया तो आंसर है फाइव जूल फिर से ए पॉइंट से अगर डायरेक्टली सी पॉइंट पर हम जाते तो क्या क्रिएट हो जाता एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना तो 5 से 15 गए 10 जूल ये समझ आया तो क्लास टेंथ में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टर्म कौन सा है 
तो आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों टर्म आपके सामने आप बोर्ड पर हैं और इनको आप बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कैसे सुनिए ध्यान से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट कह रहा हूं ना बहुत छोटा नाम एक रख देता हूं वन वन कूलो है ना यूनिट पॉजिटिव में कहूंगा इसका मतलब उसकी बहुत छोटी वैल्यू ले ली मैंने यूनिट ठीक है जब भी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पकड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं कुछ वर्क कराते हैं तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा ये एनर्जी किसके इक्वल होगी जितना हमने क्या कराया वर्क क्या कराया सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आंसर इज इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहां पर लेकर आ रहा हूं पॉइंट पर तो ये बात ध्यान रखना डेफिनेशन <coughs> बिल्कुल आसान है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम टू अ इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सिंपल है ये बात आई आपको समझ में ठीक फिर से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर चार्ज रखा हुआ है अगर मैंने इतनी देर में आपको कुछ समझा पाया तो आप ये बताइए चार्ज कहां रखा हुआ है वेरी गुड इंफिनिटी पर रखा हुआ है ठीक है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पकड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं बिल्कुल आसान है फिर से ये किसी एक पॉइंट पर आ गया ओके अब ध्यान से सुनना मेरी बात किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही लेकर जा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तब हम उसको क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो अगर मैं किसी बच्चे से जब ये पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है तो वो क्या आंसर देता है मुझे कि सर जब आप इंफिनिटी से पकड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट में लाते हो तो उस वर्क डन को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हो तब उस वर्क डन को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये बात आई आपको समझ में सबको ठीक ये डेफिनेशन हो गई इसकी अच्छा इसी को हम नोट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक <coughs> पोटेंशियल हम्म डेफिनेशन आपको सबको याद हो गई होगी इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इंफिनिटी से कहां पर लाऊंगा प्यार बच्चों में टू अ पॉइंट हाँ वेरी गुड टू अ पॉइंट टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज हम्म ये ठीक लिखा इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन एन इन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज ठीक है ये बिल्कुल ठीक लिखा ओके हम्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखिए एक चीज और सुन लीजिए फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी लिखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना प्यारे बच्चों इसको ना V से डिनोट करते हैं 
किससे डिनोट करते हैं सर V से डिनोट करते हैं ठीक है ना और ये होता क्या है वो आप सुन लीजिए <laughs> बहुत आसानी समझ जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल का मीनिंग आपने मुझे क्या बताया था कि जब भी सर आप पोटेंशियल कहोगे तो मैं एनर्जी समझाऊंगा ठीक है तो जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसा सोच लो आप थोड़ी देर के लिए ठीक है और एनर्जी सर आपने क्या सिखाया था किसके इक्वल होती है ऑलवेज वर्क के एनर्जी देखो वर्क करोगे तो उतनी ही क्या कम हो जाती है हमारी बॉडी में से एनर्जी वर्क ना करोगे तो उतनी ही क्या सेफ होती रहती है एनर्जी तो यानी वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं है ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कब क्रिएट हुआ जब मैंने क्या किया हाँ वेरी गुड वर्क डन किया ये वर्क डन किया और किस पर किया था सर आपने यूनिट चार्ज पर किस पर किया था यूनिट चार्ज पर यानी कि अपॉन में क्या चार्ज कितना वन तो अपॉन में ऐसे लिख लो चार्ज अगर मैं इस चार्ज की वैल्यू वन कर दूं देखो समझाने के लिए अगर मैं इस चार्ज की वैल्यू क्या लिख दूं वन लिख दूं हुँ? तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है वर्क डन के तो सो वॉट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आंसर इज इट इज द इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग आ यूनिट यूनिट का मतलब समझते हो वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज ठीक है ना तो ये वन एक्चुअल में क्या लिखा गया है चार्ज ठीक है ना तो यहां पर लिख लो चार्ज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज और सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा देखो कितनी आसान से आप समझ जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने मुझे बताया किससे डिनोट करते हैं सर V से और वर्क डन आपने मुझे सिखा दिया था किससे डिनोट करते हैं W से और चार्ज आपने मुझे बता दिया था कि चार्ज कितना चार्ज को Q से डिनोट करते हो आप किससे डिनोट करते हो बेटे Q से और तो ये वर्क डन किस पर कराया था आपने स्मॉल क्यू पर कराया था कि बड़े वाले क्यू पर करवाया था हाँ टेस्ट चार्ज को हमने क्या कहा था स्मॉल क्यू तो वर्क डन इसी पे तो कराया तो नीचे कैसा वाला क्यू लिखू कैपिटल वाला स्मॉल वाला स्मॉल वाला ठीक है वर्क डन अपॉन चार्ज ये अब देखिए ध्यान दीजिए वर्क डन की यूनिट आपने मुझे क्या सिखाई है जूल अगर कभी भी वर्क करें तो उसे किस में मेजर करेंगे जूल में और चार्ज की यूनिट आपने मुझे क्या सिखाई कूल होम तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो क्या होती होगी जूल पर कूल होम क्या पढ़ोगे से ठीक <laughs> है एक साइंटिस्ट के नाम पर इसकी ऐसा SI यूनिट रखी गई और उसको हम कहते हैं वोल्ट क्या कहते हैं प्यारे बच्चों वोल्ट तो जूल पर कूल होम या इसकी ऐसा SI यूनिट क्या है वोल्ट ठीक है सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एच ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एच वोल्ट दिस ठीक है ओके ये हो गया <laughs> इसको नोट कर लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई ये इसका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज इसको नोट कर लो और ये सिंबॉलिक फॉर्मूला हो गया इसका वी इक्व टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और अगर इसकी कोई यूनिट पूछेगा आपसे तो आप आंसर दे देना जूल पर कूलोम और वोल्ट हो सकता है और अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वोल्ट इसकी कैसी यूनिट है ऐसा यूनिट है ठीक है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है डेफिनेशन आपने मुझे क्या सिखाई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हो तो आप जितना वर्क करोगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है तो क्या डेफिनेशन होती होगी इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दोनों डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी बना देंगे ठीक है ना इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज 
उसमें हमने लिखा था फ्रॉम इन्फिनिटी इसमें क्या लिखेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ठीक है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन अ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इसका फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता होगा तो आंसर सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही बात है तो है है ना तो इसलिए उनका फॉर्मूला भी सेम होता होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आंसर इज इट इज द अमाउंट ऑफ इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ वर्क डन अपॉन चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किससे करेंगे तो आंसर है वेलोसिटी कोई सी भी हो वी से डिनोट करते हो ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करोगे वी से ठीक है ना और वर्क डन क्या डब्ल्यू से और चार्ज किससे क्यू से तो ये दोनों एक ही बातें हैं एक इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना होता है और दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाना है और इसकी यूनिट भी बता दो क्या होती होगी जूल पर सेकेंड जूल पर कूलोम सॉरी और क्या होता हुआ वोल्ट <coughs> और यहां पर लिख लो इसकी ये ऐसा SI यूनिट है ऐसा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एज वोल्ट ठीक है ना ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होगी